मैड फाउंडेशन दुईटा हाल न्यूमेरिकल छो मध्य सोने गर्च न कहीं कहीं थिरी रे सो इस अलग रिनेटिवली अरु चैप्टर भाई सजिलो मैड फाउंडेशन भाई भाजा कुछ स्ट्रक्चर में रहकर नंबर अफ कोलम्स इन मेनी रोज एटा एवं रो में रहे कोलम लपोर्ट कर कंबाइन फुटिंग भर हम चैप्टर वन पढ़ाई थे यदि मेनी रोज में रहकर नंबर अफ कोलम्स इंटायर स्ट्रक्चर में रहकर मेनी रोज में रहकर कोलम्स हमें यदि सींगल स्लैब ने सपोर्ट प्रोवाइड कर दैट इज नन एज द मैड फाउंडेशन सींगल स्लैब सपोर्टिंग नंबर अफ कोलम्स इन मेनी रोज और वाल्स वाल सीस्टम में हो फिर मैड फाउंडेशन यदि हम मैसनरी स्ट्रक्चर बना अल वाल सींगल मैस स्लैब प्रोवाइड कर एज अ फाउंडेशन तेल हम मैड फाउंडेशन भाई मैड फाउंडेशन चाहे रिनेटिवली सालो फाउंडेशन हो यो सालो फाउंडेशन मध्य सब भाग एक्सपेन्सिव टाइप अफ फाउंडेशन हो तर चाहे चाहे बेस्ट सिलेक्शन होंडिशन में भाई यदि हम सोइल चाहे एकदम हाईली कंप्रेसिबल छफ्ट सफ्ट क्ले या हाईली कंप्रेसिबल सोइल छेस्ट सिलेक्शन होता है यद्यपि कस्ट एक्सपेन्सिव भर्फर्मेन्स के हिसाब से बेस्ट सिलेक्शन होना जा मैड फाउंडेशन रैड फाउंडेशन ने स्ट्रक्चर को इंटायर एरिया भरी स्ट्रेस बांधने भाव अरुण फाउंडेशन भाई फरक है इंटायर एरिया भरी लार्ज एरिया भरी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने भाव इस्ट्रेस कम बनाई दॉइल में अरुण फाउंडेशन को भाग राम पर्फर्मेन्स यदि सोइल कंप्रेसिबल छट इज टर्म एज द मैड फाउंडेशन हमें दुईटा कंडीशन में मैड फाउंडेशन कर लोड हेबी स्ट्रक्चर को रोइल को बेरिंग कैपेसिटी कम चल् भर्क यदि हम फाउंडेशन कोलम एकदम नजिक हमें कोलम को आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन कर प्लेन एरिया को मोर देन फिफ्टी पर्सेंट एरिया मोर देन हाफ एरिया यदि आइसोलेटेड फाउंडेशन ने कवर कर मैट में जाना तीन धीरे कस्ट भेरिएसन होते सो वी सुड गो फर द मैट फाउंडेशन दुईवटा कंडीसन में हम मैट फाउंडेशन में जो काठमंडू को नेपाल कंट्रीज में हेने वाली काठमंडू भैली में हमी चार पांच तलासम चाहे आइसोलेटेड में कंबाइन कर स्ट्रैप कर ठूल भोने काठमंडू को कालो मटो भाग तेल मैट फाउंडेशन मग्स पांच देखि आठ चाहे सात आठ तलासम हम फाइव टू सेवेन टू एटसम मैट फाउंडेशन दिशा अब तो भाई माथि जान पर्ने अत्यंत हाई राइज बिल्डिंग लोड एक्सेसिव होना था हमें मैट लाइल फाउंडेशन ने सपोर्ट कर राफ्ट जिस हमी पाइल राफ्ट भाई मैट फाउंडेशन को हमी को मैं कुछ यहाँ तब को मैट फाउंडेशन भाई कि अब यह मैट हमें जो बनाने मैट यो मैट चाह छकार को अलीसम चाह हमें बना सकने अप्सन में बना सकने डिजाइनर ने रिक्वायरमेंट अनुसार ये छवटा मध्य तल को मैट जो हम कंस्ट्रक्शन कर सिक्स टाइप्स मध्य कुछ वन चूज कर सो छा पोसिबिलिटी हमें बनाने तल को स्लैब को छवटा पोसिबिलिटी मैट को सिक्स पोसिबिलिटीज अब फ्लैट प्लेट मैट बना के इंटायर स्ट्रक्चर भरी इंटायर प्लेन एरिया भरी जब हमें मैट बना तो मैट को यूनिफर्म थिकनेस होने हम फ्लैट प्लेट मैट बने स्लैब अफ यूनिफर्म थिकनेस इज प्रोवाइडेड इन इंटायर एरिया अफ द स्ट्रक्चर इज डाउन एट द फ्लैट मैट जेनरली फ्लैट मैट हम बना स्विटे कंस्ट्रक्शन करना इजी छे वेन द सोइल इज नट टू कंप्रेसिबल धेरे कंप्रेसिबल छाइन बेरिंग कैपेसिटी ठीक ठाव में हमें के फ्लैट प्लेट मैट हम कंस्ट्रक्शन कर एक्जापल बने काठमंडू में मोस्ट अफ द ठाव में फ्लैट प्लेट मैट नहीं हमें कंस्ट्रक्शन करट इज द फिगर अफ द फ्लैट प्लेट मैट इंटायर स्ट्रक्चर भरी एवटे यूनिफर्म थिकनेस को तब को भाग मैट स्लैब प्रोवाइड कर फ्लैट थी के अंडर कोलम भाई के कोलम को जस्ट जस्ट मुनी मत यहाँ तब देख सकूँ कोलम को जस्ट मुनी मत यहाँ ये डटेड लाइन में देखना सकते तब जस्ट कोलम को मुनी मत स्लैब थिकेन कर 
यो मा यो ब्लैक चाहिँ कोलम भइहाल्यो तलको यो हिडन लाइन तलको भएर माथि बडे हेर्दा प्लान मा हिडन लाइन देखाएको छ जस्ट कोलम को मुनि मात्रै के गर्ने भन्दा थिकन गर्ने यसरी जस्ट कोलम को मुनि यहाँ कोलम जहाँ बडा उठ्छ त्यसको मुनि मात्रै थिकन गर्ने ला हामी प्लेट थिकन अंडर कोलम यो चाहिँ किन गरिन्छ भने डिजाइन गर्दा रिक्वायरमेन्ट आउँछ स्ल्याब को पुरै थिकनेस बढाउँदा खेरि जस्तो हामीले बेंडिंग मोमेन्ट र सरफेस को लागि चाहिँ हामी स्ल्याब डिजाइन गर्छौं हैन बेंडिंग मोमेन्ट र सरफेस को लागि डिजाइन गर्दा खेरि चाहिँ तपाईको के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ चाहिँ जस्तो चाहिँ सरफेस को लागि चाहिँ थिकनेस पुगेन भने मैक्सिम सरफेस को थिकनेस पुगेन भने इन्टायर स्ल्याब को थिकनेस बढाउनु भनेको अलिकता कस्ट बढी लाग्छ मटेरियल बढी लाग्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने एउटा आइडिया आयो प्लेट थिकन अंडर कोलम यो जस्ट कोलम को तल चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई थिकन गर्दिने हो नि यसले चाहिँ सेर सरफेस जहिले पनि हाई हुने भनेको चाहिँ कोलमकै तल हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ यसले सेर रेसिस्टेन्ट क्यापसिटी स्ल्याब को सेर रेसिस्टेन्स क्यापसिटी चाहिँ बढाउँछ र यसले नेगेटिभ बेंडिङ मोमेन्टलाई पनि रेसिस्ट गर्ने क्यापसिटी चाहिँ यसले बढाउँछ नेगेटिभ मोमेन्टहरु छ भने पनि त्यस्तो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इन जेनेरली यो चाहिँ सेरलाई रेसिस्टेन्ट क्यापसिटी बढाउन इन्टायर स्ल्याबलाई को को चाहिँ इन्टायर थिकनेस नबढाइकन जस्ट कोलमको मुनि मुनि मात्र थिकन गर्ने चाहिँ चलन छ यो डिजाइनरले लाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसरी गर्न सक्छ अर्को टु वे बीम एन्ड स्ल्याब म्याट भन्ने छ यो चाहिँ के हो भने लोड एकदमै बढ्दै गयो सोइल कम्प्रेसिबिलिटी बढ्दै छ चाहिँ लोड पनि बढ्दै छ भने कस्तो हुन्छ स्ल्याबको थिकनेस एकदमै हाई मार्क्स हेर्नु चाहिँ र स्ल्याब को थिकनेस जति बढ्दै गयो दुईटा फिनोमिना हुन्छ स्ल्याब को थिकनेस बढ्न थालेपछि एक त लोड बढ्छ किनकि स्ल्याब सुलिड स्ल्याब को चाहिँ आफैमा एकदमै हाई लोड हुन्छ भनेपछि म्याट इट्स सेल्फ को वेट बढ्न थाल्छ दोस्रो चाहिँ के हो भने कस्ट एकदमै बढ्न थाल्छ मेटेरियल एकदमै ह्युज ह्युज हुन्छ चाहिँ तपाईँको कंक्रिट त्यसैले गर्दा तपाईँको के हुन्छ कस्ट त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने लोड पनि मिनिमाइज हुनको लागि स्ल्याब को थिकनेसलाई मिनिमाइज गर्ने तरिका चाहिँ कसरी भन्दा स्ल्याब को थिकनेस चाहिँ सानै राख्ने तर के गर्ने भन्दा हामीले पहिला सुरुमा खाल्डो खाने जस्तो यो एरिया भरि हामी स्ल्याब बनाउँदैछौँ भने यो यसको चाहिँ यो एरिया भरि हामी खाल्डो खान्छौँ एरिया भरि यो एक्सट्राभिस्ट गर्यो ड्रेजिङ गर्यो त्यसपछि अनि पहिला चाहिँ बिम बनाउने बिमको लागि खाल्डो खनेर यहाँ बिम बनाए बिम तल बीम कन्स्ट्रक्सन करने बीम को डिजाइन कर हमी बीम इसी टू वेज बीम इसी यो डिरेक्सन तीर बीम यो डिरेक्सन तीर बीम जहाँ जहाँ कोलम पर्च तो डिरेक्सन में ठाव में इसी पे बीम कंस्ट्रक्सन करने तल यो बीम कंस्ट्रक्सन गयो ते पीछे तब यो वेज में यो वेज में बीम कंस्ट्रक्सन करने क्रसिंग अफ बीम ही टू वेज बीम भाषा अनि कतिवटा कोलम छ त्यो अनुसार कोलमको मा ठ्याक कोलम कोलम पनि ठाउँमा यसरी बीमहरु लिएर गयो तपाईको चाहिँ यस चाहिँ यसरी यसलाई यो यसरी अनि बीम यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेपछि यो माथि चाहिँ युनिफर्म थिकनेसको स्ल्याब बनाउने यो माथि चाहिँ युनिफर्म थिकनेसको स्ल्याब बनाउने अनि जहाँ जहाँ बीमको क्रसिङ छ त्यो क्रसिङ बाट कोलम इरेट गर्छ हामी कोलमको चाहिँ रेनफोर्समेन्ट चाहिँ यो बीम बाटै रिजिड कनेक्सन गरेर माथि लिएर आउँछ हामी बीमबाटै चाहिँ टाइप गरेर यसरी माथि निकाल्छौँ र ठ्याक्कै क्रसिङ क्रसिङमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कोलम उठाउँछौँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ त टू एज बीम ए दुईवटा बीमको क्रसिङ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ बीमको चाहिँ जुन इन्टायर स्ल्याबको थिकनेस बढाउनु भन्दा यसो गर्दाखेरि मेटेरियल सेभिङ हुन्छ लोड पनि कम हुन्छ र अर्को चाहिँ कस्ट पनि कम लाग्छ यो चाहिँ डिजाइनरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिजाइन गर्ने तरिका हो यो हाई स्ट्रेन्थ के अरे थिकनेस माग्दाखेरि यसरी तपाईँले यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई टु एज बीम एन्ड स्ल्याब म्याट भनेर भन्छ अर्को चाहिँ फ्ल्याट प्लेट्स विथ पेडेस्टल भनेर भन्छ पेडेस्टल बनाउने जस्तो चाहिँ कोलमको जस्ट मुनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है दिस इज द कोलम एन्ड दिस इज द कोलम फिगरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है पेडेस्टल प्रोभाइड गरेको यो ब्ल्याक कोलम भयो यो बाहिरको यो 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 लाइन जुन छ पेडेस्टलको देखाएको यो यसरी चाहिँ के हो भने जस्ट कोलमको बेसमा त्यसलाई इन्लार्ज गर्ने यो चाहिँ यसलाई हामी फ्ल्याट प्लेट्स विथ पेडेस्टल भनेर चाहिँ भन्छ चाहिँ बेस अफ द कोलममा चाहिँ हामी यो प्रोभाइड गर्छौँ यो चाहिँ यसरी पनि हामी प्रे म्याटको चाहिँ थिक नबढाइकन तपाईँको यसरी चाहिँ कोलमको जस्ट मुनि चाहिँ पेडेस्टल प्रोभाइड गर्न पनि सक्छौँ यो यो चौथो टाइप अफ चाहिँ ब्याट तपाईँले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यो ल 
रिजिड फ्रेम्ड मैट भिजिड फ्रेम्ड मैट कस्तो तब को लार्ज थिकनेस को स्लैब होलो स्लैब हम क्रिएट कर होलो स्लैब लार्ज थिकनेस को होलो स्लैब एकदम ये एक्सेसिव लोड भर ठाव में तब को स्लैब को थिकनेस एकदम हाई में आगे ठाव में तब को सोलिड नबनाईकन कसरी मेटेरियल सेव करने कसरी लोड कम करने भाई आइडिया हो यो तल पैला ओरिजेन्टल स्लैब बनायो इस ओरिजेन्टल स्लैब बनाए पे ट्विटर स्लैब बना हम इसको ओरिजेन्टल स्लैब अ सीरीज अफ भर्टिकल स्लैब यहाँ भर्टिकल स्लैब टू वेज भर्टिकल स्लैब है सीरीज अफ इस इस अगर बीम थी अभी स्लैब मत भर्टिकल स्लैब बनाने इस टू वेज तरीका टू वेज इस बीच में बक्स फर्मेशन हो बीच में बक्स फर्मेशन हो तो बक्स में हम पूर्ण करटा को टुकड़ा पूर्ण सकते हम इस बक्स फर्मेशन हो बीच बीच में अथि फिर अर्क स्लैब हम कवर कर दुईटा ओरिजेन्टल टप रटम में रीच में सीरीज अफ टू एज भर्टिकल स्लैब बा रिजिड कनेक्शन हम रिजिड फ्रेम्ड मैट बना इस हमी मेटेरियल सेव करने कस्ट कम करने तरीका हो तर स्ट्रेन्थ आने पे एनालाइसि हमें रिजिड पेन्ट मैट कति स्पेसिंग में टू एज भर्टिकल स्लैब राख्ने कत्रो थे थिकनेस को भर्टिकल स्लैब राख्ने कत्रो थिकनेस को रेजिडल स्लैब राख्ने रेस को रिजिड कनेक्शन इंटायर थिकनेस ने स्ट्रेन्थ दिन पे हमें ध्यान दून पर्ची डिजाइन अलग डिजाइन कर हमी रिजिड फ्रेम मैट भ एकदम बड़ी आए जो नाइन्टी सीएम भाई वन मीटर भाई बेसि आए तब सोलिड मैट बना हुड गो फर द रिजिड फ्रेम मैट अर्क मैट अन पायल सोयल को बेरिंग कैपेसिटी अत्यधिक कम छ लोड एकदम एक्सेसिव आई मैट ने मत धान अर्थ मैट अत्य एक्सेसिव थिकनेस को मैट मग्स बेला में वी सुल्ड गो फर द ग्रुप पाइल्स मैट ग्रुप पाइल्स मत रहने पाइल्स को कल ग्रुप पाइल्स बनाने रो मत मैट हम इस हमी पाइल राफ्ट मैट लाइक टर्म में राफ्ट भी ये ठाव में मैट अन पाइल 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 को डिजाइन कर पी चैप्टर एट में पढ़ी हाल रेस में हम मैट मैट लज अ पाइल कैप दुईटा एप्रोच छ हमें ये पाइल रैट डिजाइन कर तब को मैट लाई लोड र पाइल के लोड दिने एटा एप्रोच दैट इज द मैट पाइल राफ भाई हमी अर्क पाइल फाउंडेशन को कंप्लीट लोड पाइल ने लिने खाली मैट को कथि रखे स्लैब ने पाइल कैप को रूप में मत काम करने दुईटा एप्रोच छ मैं फिर बताए मैट लाइक सर्टेन लोड एंड पाइल्स सर्टेन लोड दिने पाइल्स ने मैट लपोर्ट मात्र प्रोवाइड करने दैट इज द पाइल राफ्ट होने अर्क कंप्लीट पाइल फाउंडेशन ने कंप्लीट लोड धाने रि चाहे तब को पाइल मैट ले मथिलो स्लैब कैप को रूप में मत काम करने ये हमें पाइल राफ्ट हो पाइल को हम पच्छी पढ़् अब एप्रोच अफ मैट कंस्ट्रक्शन मैट कंस्ट्रक्शन को एप्रोच बैकफिल्ड मैट बैकफिल्ड मैट के तब मैट फाउंडेशन बनाने वो जस्तु ये जमीन छ तब तो खाल्टो खन्न भो इस खाल्टो खन्न भो अल मैट को स्लैब बना अस पच्चीस कोलम उठा यहाँ बड़ा कोलम उठा आपूला चाहिए रोलम उठाई सके प्लिंथ एरियासम फिर पेर ये सोयल फिर बैकफिल्ड कर दून भाई दैट इज द बैकफिल्ड यो खने को सोयल फिर बैकफिल्ड कर तब बेसमेंट को तल को बेसमेंट यूज करने पर्पोज छेन तब को भील कर दून होने तेल हम बैकफिल्ड मैट बने भाई ये ये रियरली हम ये कंस्ट्रक्शन कर मैट बनाए पे बेसमेंट यूज कम एप्रोच में जान तर कहीं इसको नहीं बैकफिल्ड मैट बने भाई बैकफिल्ड मैट में के होने जति लोड स्ट्रक्चर को फाउंडेशन को एरिया डिवाइड करने होने तीति नहीं तब को लोड इंक्रीज कर इंक्रीज अन स्ट्रेस इंक्रीज इन स्ट्रेस अन सोयल ब्लो मैट कति होता कंसेप्ट में बनाने भाई क्यू बाई एरिया लोड टोटल लोड अफ स्ट्रक्चर इन्क्लूडिंग मैट डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज द नेट प्रेसर एप्लाइड अन फाउंडेशन यो हम बैकफिल्ड मैट बने भाव जेनरली हम बैकफिल्ड कर दिन तरह हम कंपनसेटेड मैट बने भाई कंपनसेटेड मैट के भाई तब बैकफिल्ड नगरदिने 
यो यसलाई चाहिँ बेसमेन्ट एप्रोचमा जानु तपाईले बेसमेन्टलाई एप्रोच युज गर्नुहुन्छ त्यही तपाईले ब्याकफिल नगर्दिने भने के हुन्छ त भनेर भन्दा तपाईले म्याट बनाउँदा खेरि यहाँ यति यो डेप भरिको सोइल चाहिँ खनेर फालदिनु भयो ए गामा डीएफ डी स्ट्रेस भयो रिड्युस भयो तपाईले पहिला म्याट बनाउन भन्दा अगाडि गामा डीएफ बराबरको सोइल त खनेर फालदिनु भइसक्यो जसको कारण गर्दा स्ट्रक्चरले चाहिँ क्यु बाइ ए इम्पोज गर्छ बनाइसकेपछि तर गामा डीएफ चाहिँ तपाईले डी स्ट्रेस भएको छ निकालेर फाल्नु भएको छ भने नेट इन्क्रिज कति हो त भन्दा नेट इन्क्रिज अन प्रेसर चाहिँ क्यु बाइ ए माइनस गामा डीएफ अझ ब्याकफिल्डमा चाहिँ क्यु बाइ ए हुन्थ्यो किनभने गामा डीएफ बराबर त खन्नु भयो बनाउनु भयो फेरि पुरिदिनु भयो तर यहाँ चाहिँ गामा डीएफ बराबरको स्ट्रेस चाहिँ डी स्ट्रेस भयो ड्यू टु द एक्सकाभेसन तपाईँले ब्याकफिल्ड गरिदिनु भएन भने द्याट इज टर्म एज द कम्पनसेटेड म्याट किन कम्पनसेटेड भनेको भन्दा स्ट्रक्चरले इम्पोज गरेको स्ट्रेसको सर्टेन पोर्सन चाहिँ कम्पनसेट गर्छ रिड्युस गरिदिन्छ है इन्क्रिज इन स्ट्रेस चाहिँ फाउन्डेसनको बेस अफ द बेसमा बिलो द म्याट अफ द म्याट यसले चाहिँ के गर्छ भने इम्पोज हुने स्ट्रेसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ किनभन्दा तपाईँले झिक्नु भयो केही झिक्नु भयो क्यु बाइ ए थप्नु भयो तर गामा डीएफ चाहिँ डी स्ट्रेस गर्नु भयो झिक्नु भयो भने चाहिँ नेट इन्क्रिज इन स्ट्रेस चाहिँ क्यु बाइ ए गामा डीएफ हुन्छ त्यसैले यो एप्रोचमा यदि बेरिङ क्यापेसिटी कम छ भने यो एप्रोचमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेज के हो भने इन्क्रिज इन स्ट्रेस चाहिँ घट्छ त्यस कारण गर्दा यो एप्रोच हामी लगाउन सक्छौँ त्यही भएर अब सिङ्गल बेसमेन्ट डबल बेसमेन्ट बनाउने तरिका बनाइने गरिन्छ इन जेनरली त्यस्तो भयो भने एडभान्टेज पनि हुन्छ हाई राइज बिल्डिङहरूमा बेसमेन्ट समूहमा जाने बेसमेन्ट युज गर्ने हो भने एउटा एडभान्टेज त्यो चाहिँ इन्क्रिज इन स्ट्रेस हामी त्यसरी घटाउन सक्छौँ यसरी एउटा तल दुई तला सिङ्गल बेसमेन्ट डबल बेसमेन्ट भनेर भन्छ त्यसरी हामी तलको अन्डरग्राउन्ड पनि युज गर्ने कन्सेप्टमा ध्यान द्याट इज द कम्पनसेटेड म्याट भनेर भन्छ यसलाई अब यो कम्पनसेसन चाहिँ पार्सियली कम्पनसेसन हो यो इन जेनरली पार यो मस्ट अफ द म्याट चाहिँ हामी यही कन्सेप्टमा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ तर अब एउटा थट आयो एउटा थट के आयो के भने यसरी म्याट बनाउने कि जति स्ट्रेस इम्पोज गर्छ स्ट्रक्चरले त्यति नै बराबर चाहिँ घामा डीएफले ब्यालेन्स गरिदिने भने के हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो कन्सेप्ट भयो भने त्यसलाई हामी फुल्ली कम्पनसेटेड म्याट भनेर भन्छौँ फुल्ली कम्पनसेटेड जति स्ट्रक्चरले स्ट्रेस दिन्छ क्यु बाइ ए त्यति नै सोइल चाहिँ डी स्ट्रेस गरिदिने गामा डीएफ त्यति नै एक्सकाभेसन गर्ने सच एक्सकाभेसन गर्ने कि गामा डीएफले क्यु बाइ एलाई ब्यालेन्स गरिदियो भने त्यसलाई हामी फुल्ली कम्पनसेटेड म्याट भनेर भन्छ अब यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा फुल्ली कम्पनसेट गयो भने क्यु बाइ एमा माइनस गामा डीएफ इन्क्रिज इन स्ट्रेस जिरो भइदिन्छ हेर्नुहोस् त यसको यो थटमा यदि हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो भने इन्क्रिज इन स्ट्रेस अन सोइल बिलो फाउन्डेसन बिकम्स जिरो अब जिरो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा जब सोइलमा स्ट्रेस नै इन्क्रिज हुँदैन भने तपाईँलाई के चाहिँ तलको सोइलको बेरिङ क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुराको कुनै अर्थै रहेन द स्टाबिलिटी अफ म्याट डज नट डिपेन्ड्स अन द स्ट्रेन्थ अफ द सोइल सो म्याट कन्स्ट्रक्टेड इन दिस एप्रोच इज नोन एज द फ्लटिङ म्याट पानीमा डुङ्गा तैरेको जस्तो भन्नु भयो फ्लटिङ म्याट पानीको सेर स्ट्रेन्थ जिरो हुन्छ तर त्यही पानीमा चाहिँ डुङ्गा तैरेको छ लार्ज एरियामा स्ट्रेस बाँडेर डुङ्गा तैरिरहेको छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो एप्रोचमा तपाईँले म्याट कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो भने इन्क्रिज इन स्ट्रेस अन सोइल बिलो फाउन्डेसन जिरो भइदिनको कारणले गर्दा जति स्ट्रेस इम्पोज गर्नुभयो त्यति नै डी स्ट्रेस गरेको कारणले गर्दा इन्क्रिज इन स्ट्रेस अन सोइल चाहिँ जिरो भइदिन्छ त्यस्तो बेलामा द स्टाबिलिटी अफ सोइल डज नट डिपेन्ड्स अन द स्ट्रेन्थ अफ सोइल सो म्याट कन्स्ट्रक्टेड इन दिस एप्रोच इज नोन एज फ्लोटिङ म्याट यसलाई हामी फ्लोटिङ म्याट भनेर जहाँ जहाँ कहिले कहिले थ्योरीमा सोधिरहन्छ वा डी मेन बाई फ्लोटिङ म्याट यसलाई हामी फ्लोटिङ म्याट भनेर भन्छ तर अब के हो भने यो चाहिँ थ्योरिटिकल एचिभमेन्ट हो थ्योरिटिकल त कति सजिलो भयो होइन जति स्ट्रेस इम्पोज गर्ने त्यति नै डिस्ट्रेस गरिदिउँ भनेर तर स्ट्रक्चरले इम्पोज गर्ने स्ट्रेसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई जुन ह्युज एक्सकाभेसन तपाईँले गर्नुपर्छ लार्ज डेप्थ एक्सकाभेसन जुन गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले कन्स्ट्रक्सन गर्नु चाहिँ प्र्याक्टिकली रिलायबल प्र्याक्टिकली फिजिबल हुँदैन किनभने हामीले त्यसरी स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ चाहिँ धेरै नै तलसम्म जान त स्ट्रक्चर मोस्टली चाहिँ अन्डरग्राउन्ड नै हुनसक्ने कन्डिसन हुन्छ त्यस कारण गर्दा चाहिँ प्र्याक्टिसमा त्यो चाहिँ त्यो रिलायबल हुँदैन प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो रिलायबल चाहिँ छैन यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ एस्टाभेसन गर्न नसक्ने कुरा होइन एस्टाभेसन गर्न सकिन्छ तर सच अ ह्युज एस्टाभेट गरेर स्ट्रक्चर बनाउनु बनाउँदा मोस्ट अफ द स्ट्रक्चर अन्डरग्राउन्डमै जानु लानु पर्ने स्थिति हु
theoretical achievement. Theoretically, the fantastic. Yadi tabe ko jadi stress impose karo, yadi jay distress karna sakni ho bani jay. Soil jadi suke kaun jay kam bhai bani. Is lamb lai ke farak par dena. That is termed as the floating mat. अब हमी मैट को bearing capacity and settlement analysis में जान जो हमी bearing capacity and settlement analysis को सरी bearing capacity निकालने आने इसको settlement analysis दुई टा general circular condition circular condition and settlement condition हमले पटक पटक पढ़ते आर सं जैसे पनी दुई टा condition valid करने पर सा circular criteria valid करने पर यो and settlement criteria तो इसका मतलब both comes in design of the foundation bearing capacity analysis and settlement analysis अब बेरिंग की आपसी डेनलाइसिस में जाने हुआ ने यदि तो भाई को स्वाइल जाए क्वेजन ले स्वाइल जाए ने सैंडी स्वाइल छाव बने तो भाई को साइड में सैंडी स्वाइल छाव बने तो पहले लैब इंस्टिट्यूट टेस्ट कर दा तो पहले पढ़ी सकने वाचा चैप्टर टू में तो पहले साइट इन्वेस्टिगेशन कर दा खेरी लैबोरेटरी टेस्ट तीन रिलायबल छूट टेस्ट मोर रिलायबल होन क्वेजन ले सोयल में ध्यान दिन बेरिंग कैपेसिटी निल्दे इंस्टिट्यूट टेस्ट मोर रिलायबल हो कारण के इसमें यूडी सैंपलिंग करना सकते होते जैसे हम चाह इन क्वेजन ले सोयल छी एसपीटी टेस्ट बार हम बेरिंग कैपेसिटी निल्ज नेपाल को कंटेस्ट में स्टैंडर्ड पेंटेशन टेस्ट तो पहले पढ़ी सकने वाला था तो यहाँ मरा जून एन भैलू आऊँ सा तो एन भैलू लाय लिए रा हाँ मिले जी बेरिंग क्या उसने कहा लाओ फ्रॉम टेंग टेंग ले 1962 में देखो फ्रॉम सेर पिलर क्राइटेरिया दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ़ बेरिंग जीरो पॉइंट जीरो टू एन स्क्वायर बी आर डब्ल्यू वन वाटर टेबल रिडक्शन फैक्टर आर डब्ल्यू टू रिडक्शन टेबल बाज़ है दिस इज़ द बी विथ ऑफ़ द मैट एंड डी आप इस द डेप्थ ऑफ़ द फाउंडेशन यो राखेरा तब वाले यान को बेलो यान देन समझे यानी डेट इज़ द यान कॉरेक्टेड यानी बिलो द बेस � जनरल सर्फिलर क्राइटेरिया बाटा हमी अलग इस शरी निकालना सकते हैं और कुछ सेटलमेंट क्राइटेरिया फ्रॉम सेटलमेंट क्राइटेरिया 20 मिम परमिशिबल सेटलमेंट को लगी दिस इज़ द इक्वेशन ही टेंगले दिए कोई क्वेश्चन इस बारे यो चाहे नेट परमिशिबल सेटलमेंट यो चाहे नेट सेव बेरिंग कैपेसिटी हो रा यो दूसरा मध्य जून कम आऊँ सा तेलाई लिए रा हमले अलावल बेरिंग कैपेसिटी माने रा चाहे डिजाइन कर सो ना यार क्यूएनए सर क्यूएनए दूसरे जाए इन टॉन पर मीटर स्क्वायर माउंस है टॉन पर ये वन टॉन पर मीटर स्क्वायर बने को चाहे वन टॉन पर मीटर स्क्वायर बने को चाहे टेन किलो न्यूटन पर मीटर स यो यो रिलेशन लाई यो यो सेटलमेंट को रिलेशन लाई दैट इज़ द क्यूएनए जे ऐसा रिलेने ये दी यान को बालो फाइव टू फिफ्टी को बीच में चाह बने फाइव बंदा कॉम्बो बने जाए मैट फिजिबल होते ना तो इस तो डामा अत्यंत ही सॉफ्ट बाय यो रफ फिफ्टी बंदा बेसी बो बने फिर एकदम ही मैट � फिफ्टी एम एम सेटलमेंट को लगी यो रिनेसन उसे हमें देख रहा बड़ी सेटलमेंट को लगी हो लिनीयरली फिफ्टी को लगी ये सिक्सटी फाइव को कति हम लिनीयरली निल सकता रैट को पर्मिशिबल सेटलमेंट सिक्सटी फाइव एम एम समय सिक्सटी फाइव एम एम समय होने भावे तब सिक्सटी फाइव एम एम लिखने पर्यटन के भादा फिफ्टी को लगी ये आिक्सटी फाइव लाई बने तब कन्वर्ट लिनीयरली कन्वर्ट कर सकूँ लिपेन्डेन्ट फर क्वेजन ले सोयल को लगी एसपीटी टेस्ट बा इस हम बेरिंग कैपेसिटी निल सौ तर यदि हम सोयल कोजिव यानी क्ले रिलायबल यूजिंग लैब टेस्ट रिजल्ट ऑन यूडी सोयल सैंपल यूडी सोयल सैंपल हमें निल्न पर्च एकदम ध्यान दिन होगा जहाँ क्ले फिला पर्च तैं यूडी अन डिस्टर्ब सैंपलिंग पर्च हमें चैप्टर टू में पढ़ा इंजीनियर वास्तव में हम प्क्टिस में मानी ध्यान दिदेन 
तर यदि हमें क्ले फेला पड़े ठाव में अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल सो डिस्टर्ब सोइल सैंपल में लिया टेस्ट कर अर्थ छे यू सुल टेक द अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल एंड तो मोस्ट रिलायबल हो अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल में लैबोरेटोरी टेस्ट बाट बेरिंग कैपेसिटी मोर रिलायबल देन इंस्टिट्यूट टेस्ट भाई रिलायबल हो क्ले में क्योंकि हमें यूडी सैंपल निकाल सकता रेस्त बेला में स्किम पेटर्न इक्वेसन जेनरल सेयर फेयर फे सेयर फिलर क्राइटेरिया सेयर फिलर क्राइटेरिया में बाट यह फर्मुला तब पढ़ी सकूँ दिस इज द स्कैम पेटर्न इक्वेसन फर रेक्टेगुलर फुटिंग तब पढ़ी सकूँ यो फर्मुला हमी नेट अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकता रनसी को भैल्यू चाहे फाइव इक्वल टू जीरो होने भावे फाइव इक्वल टू जीरो होने भाव एनसी को भैल्यू चाहे फाइव लिंक हमी इन जेनरली यहाँ बड़ा नेट अल्टिमेट आ नेट सेप में लाने वाने को पढ़ी सकते कुछ हो क्यू एन यू डिवाइड बाई फैक्टर अफ सेफ्टी रैक्टर अफ सेफ्टी मिनीम टू पॉइंट फाइव लिंक हमी यह अब सोइल अनुसार नहीं डिपेन्ड हो मिनीम टू पॉइंट फाइव अब सोइल हाईली सेंसिटिव छैक्टर अफ सेफ्टी को भैल्यू बढ़ाते जान पर्व अब हेन अब तब इन जेनरली मैट कंपनसेटेड एप्रोच में कर कंपनसेटेड एट एप्रोच में इंक्रीज इन इंक्रीज इन स्टेज क्यों तो अंदा क्यू बाई ए माइनस गाँव डीएफ अस्त हमें पढ़ अभी भर्खर पढ़े हमें क्यू एन एस डिजाइन को जैसे ध्यान दून पड़ने कुरा नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी कल सू नेट इंक्रीज इन प्रेसर हो नेट सेफ बीसी क्यू एन एस क्यू एन एस इक्वल्स टू यो होने पर्चे क्यू यो लिया राखने क्यू एन यू को भैल्यू यहाँ लगा राखने होने यो क्यू एन एस क्यू एन यू बाई फैक्टर अफ सेफ्टी अभी क्यू एनई को भैल्यू लिया यहाँ राखने होने दिस इज द रिनेसन अफ फैक्टर अफ सेफ्टी फैक्टर अफ सेफ्टी दिस इज द इंक्रीज इन स्ट्रेस तब को स्ट्रक्चर बनाए पे इंक्रीज इन स्ट्रेस ये दिस इज द नेट अल्टिमेट बेरिंग कैपेसिटी ये दुईटा को रेसिओ नहीं के भाई फैक्टर अफ सेफ्टी हो तर तब ध्यान दिन कई भेन अर्थात तब मैट मोस्टली हम कंपनसेटेड टर्म में लाइ भर्खर हमें पढ़ बैकफिल्ड मैट ये तब एक्जाम में बैकफिल्ड मैट भनदी होने माइनस गाम डीएफ कर पाइन बैकफिल्ड में तब पूर्ण तस्त बेला में गाम डीएफ रिड्यूस कर पाइन इंक्रीज इन स्ट्रेस क्यू बाई ए हो फिर नबिर्सन हो मैं अगर नहीं बैकफिल्ड रंपनसेटेड एप्रोच रही भेन मैट मोस्टली कंपनसेटेड एप्रोच में हम कंस्ट्रक्शन चाहिए इसी हमें स्क्रीन पेटर्न इक्वेजन यूज करनालाइसिश यदि सोइल कोई जीव छ कंडीसन ध्यान दिन कंडीसन के तबडी सैंपलिंग करेक होता यूडी सैंपल में टेस्ट होता डिस्टर्ब सैंपल में टेस्ट करने अभी अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल लगे तब अनकाइंड या ट्राई एक्जेल टेस्ट तब इन जेनरल के अनकाइंड ट्राई एक्जेल करना गाड़ो होने यूडी सैंपलिंग करना गाड़ो होने अभी डिस्टर्ब सैंपल लगे तब डाइरेक्ट सेयर टेस्ट कर क्ले में डाइरेक्ट सेयर टेस्ट कर तो प्यारामीटर यूज करना पाइन यह फर्मुला को प्रोज है फर्मुला के को लगी होने अनड्रेन सेयर स्ट्रेन्थ यानी अनकन्फाइन कंप्रेसन टेस्ट या ट्राइक्जिल टेस्ट करें तब्रेन सेयर स्ट्रेन्थ पत्ता लगे होनी मत ये फर्मुला यूज करना पाइन रही पर्चो पर्ने नहीं हो इंजीनियरिंग नम्स अनुसार होने सोइल टेस्ट कर औचित्य होते अब एक्जाम में यह पोर्सन पटक पटक सोध न्यूमेरिकल भेरी सीम्पल न्यूमेरिकल कुने इस चार मक फोर मक्स में सोध्या कसले सिक्स मक्स में सोध्या कसले एट मक्स में सोध्या तर धे सीम्पल से न्यूमेरिकल सीम्पल न्यूमेरिकल से जस्तों अ बिल्डिंग इज टू बी स सपोर्टेड अन अ रेनफोर्स कंक्रीट रैफ्ट कवरिंग इंटायर एरिया फोर्टीन मीटर इंटू ट्वेंटी वन मीटर दैट इज द बी एंड दैट इज द याल जो सान बी ले एंड जो लमो याल लिंक हमी द सोयल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ फोर्टीन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ क्यू हो यह सोइल को तब एकदम बुझ् जरूरी है दैट इज अ क्यू अनकन्फाइंड कंप्रेसन टेस्ट कर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ यहाँ बट के आंदा अनड्रेन कोईजन आद सोइल मेकानिक्स को कुछ हो यो याद नगर कति न्यूमेरिकल छोड़कर आँच सीयू इक्वल्स टू अलवेज अनकन्फाइंड कंप्रेसन टेस्ट तब याद आए क्यू डिवाइडेड बाई टू हो हमीर फर्मुला में चाहिए सी हो उसे क्यू देख अनकन्फाइन कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ द प्रेसर ऑन सोइल ड्यू टू द वेट अफ द बिल्डिंग एंड लोड्स इट विल बी क्यारी वन हंड्रेड थर्टी फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रे द प्रेसर ऑन सोइल ड्यू टू वेट अफ द बिल्डिंग एंड लोड्स इट विल क्यारी ये 
130 kN at the base of the raft. If the unit weight is accepted, soil is 19 kN per meter cube. At 19 kN per meter cube, at what depth should be should the bottom of the raft be placed to provide the factor of safety? Three factor of safety dio. Use skin patterns bearing capacity formula. Man, yes, sir. That will skin patterns can use one person. Now, I understand. Factor of safety the formula is this. Factor of safety three there is. Factor of safety there is. My electric line formula is this. Any depth, nikal man, yes, sir. Df equals to what? Or us up with the other B they go, sir. Def double as so they go, sir. You def so they go, sir. B they go, sir. 14 meter length they go, sir. 21 meter CU 14 by 2 or the 7 ounce on the NC go value 5 rahne Q by A go value that's a 135. Q by A equals to 135. You say Q by A equals to 135 and minus gamma DF gamma DK 19 depth will be amla so they go to your depth so they go to our sub amla they go to your life solve whatever you can calculate the depth of the foundation. Depth of the foundation, the pen you can not suck no in meter mouse. Pilot numerical. This was six marks. So there's a those room or mat. You know, this is the 20, 18 meter B and 22 meter yal. Vira yal. There's a in plane has your base three meter below. Death pony. They go say video yal. Do depth do. Tintedio with a unit weight gamma bonito. This is the gamma. I'm like any gamma bonito gamma 20 kilo newton per meter cube. The unconfined compressive strength 75. I'm going to see you. I'm going to see you. This is the Q unconfined compressive strength. When you see you, Q on the Q divided by 2 audio. CU am la chaincha that is the Q to pala dya cha divided by 2 the factor of safety bearing capacity failure ma 3 factor of safety ko value dya cha F ko value determine the total weight of the building ya Q nikal bhane chai Q yai numerical ma hernos aru sabai dieko cha you can calculate the Q yesle lai 4 marks ma sodya chai Q matre pata launi aru sabai dieko cha you can calculate the Q. Very simple numerical. Our third numerical you know, exam is B. B is 18.3. Yal is 13.5 meter size. Mat is constructed. DF is 1.52 meter. The site consists of highly compressible saturated clay having unit weight. Gamma is And cohesion is the same cohesion. Ko value jaya, that is the CU ko value. Deya cha. C deko cha. If the mat carries the total load. Q को value दिया जाए, Q को value दिया जाए बने, calculate the factor of safety, सब कोई देखो जाए, formula यह हो, you can calculate the factor of safety, Q पनी दियो, B पनी दियो, death पनी दियो, L पनी दियो, gamma पनी दियो, अब यहां बड़ा था बले, area बने को जाए बने, B into L होंचा, foundation को area, तब बेगो rectangular सब बने, B into L होंचा, सब ही मा, यह चीज़ दिन Yal DF Tinte de Gosa Underground parking manager underground parking one ago key compensated compro approach the site consists of highly compressed will get having cohesion that is the CU co value the other CD if the mad carry the total load Q co value the other Q 57 and can calculate the factor of safety Yay equation eight marks mother have a light so they go to the numerical. Okay. Using Hanson formula. Hanson formula, you only podi seke pony chow, the formula on such a topic goes in Q go formula chesto, Q go formula is to and say Toro was in Eddie Ambrose Ambrose soil chain clay over for clay, I go value zero on the 
फाइव को भैल्यू जीरो को लगी एनसी को भैल्यू फाइव पॉइंट वन फोर एनक्यू को भैल्यू वन रन गा को भैल्यू जीरो हो हमें अस्त नहीं पढ़े इस यहाँ राख्ता इक्वेजन यो हो अंड्रेड कोईजन जिस पत्ता लाने तब यू तैं फाइव को भैल्यू जीरो होने बुझ्न पर्यटन रेप फैक्टर यहाँ रहे सेप फैक्टर एससी को फर्मुला ये होने हमें पढ़ा थे एससी वन प्लस बी बाई आल एनक्यू बाई एनसी एनक्यू को भैल्यू वन छनसी को भैल्यू फाइव पॉइंट वन फोर छक्वल्स टू ये होसी को डेक फैक्टर डीसी डेक फैक्टर को फर्मुला ये सेप फैक्टर को फर्मुला ये तैं राख्ता खेल एससी रीसी इन्क्लिनेसन फैक्टर अब आईसी सब में नुदेन इन्क्लिनेसन फैक्टर नब को ठाव में आईसी होते हैं मोस्ट अफ द ठाव में इन्क्लिनेसन फैक्टर होते हैं तेज आईसी को भैल्यू यहाँ आईसी छाइन हटा सकता हम तेल इन्क्लिनेसन छी बीटा स्क्वायर बाय नाइन्टी माइनस वाले हमें अस्त फर्मुला पढ़ाई थे तो राख् पर्व इन्क्लिनेसन फैक्टर तर मोस्ट अफ द ठाव में इन्क्लिनेसन होते हैं लोड को लोड भर्टिकल ही हो अब यह एनसी रनक्यू को रेसिओ चाहे जीरो पॉइंट वन नाइन सेवेन होता यो वन लाई फाइव पॉइंट वन फोर डिवाइड कर दैट इज द फर्मुला यदि तब हेन्डसन को यूज यूज करने हो फर्मुला हो फाइव पॉइंट वन फोर सीओ दैट इज देप फैक्टर एंड दिस इज द सेप करेक्शन फैक्टर एंड दिस इज द डेफ करेक्शन फैक्टर ये राख्ता खेल दैट इज दूर अग्नि को जो हेने वाले फैक्टर अफ सेफ्टी यो मत क्यूएनयू डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लोड इस हम नि सकता यदि तब फिर हेन्डसन फर्मुला यूज कर भूसुअल यूज दिस फर्मुला अग्नि को अलग फरक मत डेफ फैक्टर रेक्शन फैक्टर अलग फरक स्क्रीन पेटर्न को भाग उसमें भी तेई हो डेफ रड़ी को टर्म आगे को सेफ करेक्शन रेफ करेक्शन बाट हो ना सीएनसी हो सीएनसी हिस्ट्री फुटिंग को लगी तब डेफ करेक्शन रेप करेक्शन करो फर्मुला आगे स्क्रीन पेटर्न को इसमें ये तो फर्मुला हो इसमें न्यूमेरिकल सेम हो अरुस अगर जस्ते न्यूमेरिकल ये ठैक्क राख्ने फैक्टर अफ सेफ्टी पत्ता लाने यू कैन तो खाली फर्मुला मत फरक भो अब यह एक्जापल मैं यहाँ राख्ते जो कहीं कहीं नेट अल्टिमेट निल भैक्क फर्मुला लगा नेट अल्टिमेट को फर्मुला यह फर्मुला मत को लगा नि हो ल अब क्ले में कोईजन ने सोयल में सेयर फ्लोर क्राइटेरिया रेटलमेंट क्राइटेरिया दुईटे बार बेरिंग कैप्स निकालने फर्मुला हमें हे्यौं तर क्ले में हमें सेयर फ्लोर क्राइटेरिया को मात्र फर्मुला हेरा चौंसमें सेटलमेंट एनालाइसि कसरी करने भाई तब सेटलमेंट एनालाइसि पे सेटलमेंट क्याकुलेट करने यो तो फर्मुला यूज करें तब चैप्टर सोयल में मेकानिक्स में कंट्रोलेसन में पड़े फर्मुला हो दिस इज द फर्मुला टू क्याकुलेट द सेटलमेंट सीसी थिकनेस अफ क्ले वन प्लस इनट इनट बने इनिशियल बाइड रेसिओ सिक्मा नट बने इनिशियल इफेक्टिव स्टेज तब स्ट्रक्चर बनाने भाग क्ले को मिड लेयर में निल तब डेल सिक्मा व्यवहार इंक्रीज इन स्टेज एड मिड लेयर अफ क्ले क्ले को मिड में क्या इंक्रीज इन स्टेज हो इंक्रीज इन स्टेज बिलो मैट जस्ट बिलो अफ मैट में कति हो इंक्रीज इन स्टेज ये यू बाई ए माइनस गा मैं भर भर पढ़ो रो फर्मुला लिया सेटलमेंट एनालाइसि कर क्याकुलेट कर सेटलमेंट पर्मिशिबल लिमिट भर पर्न पो जो सेटलमेंट फिफ्टी एमएम पर्मिशिबल सेटलमेंट तब डिजाइन कर दिखाने यहाँ बड़ क्याकुलेट कर सेटलमेंट फिफ्टी एमएम भाग कम आने पे फिफ्टी एमएम भाग कम आयो इट्स ओके तब डिजाइन ठीक है फिफ्टी एमएम भाग कम आएन तब के भाग इंक्रीज इन स्टेज घटना पे अर तब घटना सकूं न इंक्रीज इन स्टेज घटना इंक्रीज इन स्टेज घटने एवट तरीका कि डेफ बढ़ा कि मैट को साइज बढ़ा दुईटा मध्य कर सकते हम इंक्रीज इन स्टेज घटना पे ये डिजाइन में सेटल लाइसि खाली निल्न को लगी मैं न्यूमेरिकल कर पढ़ाई नहीं हो तब क्ले में डिजाइन कर अग्नि को तरीका डिजाइन कर फैक्टर अफ सेफ्टी थ्री आने करी डिजाइन कर साइज तब एजुम कर साइज के फैक्टर सीटी थ्री भो साइज ओके भो सेफ्लर क्राइटेरिया अब हम सेटलमेंट क्राइटेरिया में जाऊ सेटलमेंट क्राइटेरिया में अब हम सेटलमेंट एनालाइस क्याकुलेट कर फर्मुला फर्मुला सेटलमेंट निल्दा खेल फिफ्टी एमएम को पर्मिशिबल सेटलमेंट तब डिजाइन कर लग्न भाग फिफ्टी एमएम भाग कम आए ओके तब को डिजाइन ओके भो तर अब फिफ्टी एमएम भाग बेस आईदी है तब को फाउंडेशन चाहे सेटलमेंट क्राइटेरिया में गए फेल भो तब के भाग इंक्रीज इन स्टेज घटाने इंक्रीज इन स्टेज घटाने तरीका के डेक बढ़ाने कि एरिया बढ़ाने अब सब ठाव में एरिया बढ़ाने कंडीसन होते हैं जस्तु तब को पूरे आपको जगह भरी तब फाउंड बिल्डिंग बनाने भाषा एरिया बढ़ाने पाने स्थिति छेन डेथ बढ़ाने 
डेक बढ़ाएर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्क्रीज इन स्टेज घटाउन सक्नुहुन्छ र फेरि क्याल्कुलेट गर्दा जति बेलासम्म सेटलमेन्ट विद इन परमिसिबल लिमिट भित्र पर्दैन त त्यसमा तपाईले साइज बढाउनु पर्छ दैट इज द जियोटेक्निकल डिजाइन हेर्नुस् तपाईले जियोटेक्निकल डिजाइन गर्नु भनेको के फाउन्डेसनको साइज बी र एल अनि डेप्थ डी एफ यो तीनटाको डिजाइन चाहिँ जियोटेक्निकल डिजाइन हो फाउन्डेसनको डिजाइनमा बी र एल पहिला डिजाइन गर्ने भनेको जियोटेक्निकल डिजाइन हो इट डिपेन्ड्स अन द प्रोपर्टीज अफ द सोयल एन्ड लोड अफ द स्ट्रक्चर यो दुईटा कुरामा भर पर्छ अब तपाईले बी र एल कति राख्ने र डेप्थ कति राख्ने भनेर डिजाइन गरिसकेपछि जियोटेक्निकल डिजाइन ओके भयो र त्यो जियोटेक्निकल डिजाइनले त्यो दुईटा क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ सेटलमेन्ट क्राइटेरिया एन्ड सेटलमेन्ट क्राइटेरिया एन्ड सेयर फेलर क्राइटेरिया हामीले यो पढिहाल्यौ अब इन जेनरली के गर्नुहुन्छ नि तपाईले पहिला बी र एल एज्युम गर्नुहुन्छ डेप्थ एज्युम गर्नुहुन्छ अनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ टू पोइन्ट फाइभ भन्दा बढी आयो अघि नै फर्मुलाबाट इट्स ओके सेयर फेलर क्राइटेरियामा ओके भयो अब तपाईँ सेटलमेन्ट एनालाइसिसमा जानुहुन्छ सेटलमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यो फर्मुलाबाट यो फर्मुलामा सेटलमेन्ट निकाल्दाखेरि फिफ्टी एमएम फर्मेसिबल लिमिट फिफ्टी एमएम गरिदिनु हुन्छ या सिक्सटी फाइभ एमएम गरिदिनु हुन्छ तपाईँले फिफ्टी एमएम गर्नु हुँदैछ भने फिफ्टी एमएम भन्दा बेसी आयो भने तपाईँले सेटलमेन्ट क्राइटेरिया भ्यालिड भएन अनि तपाईँले इन्क्रिज इन स्टेज घटाउने अरू तपाईँले केही घटाउन सक्नुहुन्न सोयलको प्रोपर्टिज अब त्यही छ अब इन्क्रिज इन स्टेज घटाउने तरिका चाहिँ के हो भने लोड घटाउन सक्ने कुरा भएन क्लाइन्टले जति तल भन्या थियो त्यति तलबाट आएको लोड हो यो तपाईँले एरिया बढाउन सक्नुहुन्छ म्याटको यदि तपाईँको साइडमा यदि परमिसिबल चाहिँ एरिया छ भने होइन भने डेथ बढाउन सक्नु तपाईँले म्याटको के अरे फाउन्डेसनको यो दुईटा बढाएर तपाईँले सेटलमेन्ट क्राइटेरिया पनि ओके भएपछि तपाईँको जियोटेलिङको डिजाइन फाइनल भयो ल अब सोयल प्रेसर बिलो फाउन्ड म्याट फाउन्डेसन वास्तवमा के हो भने कोलममा कोलममा चाहिँ कोलमको पिछे लोड फरक हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा एक्जाम्पल तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ को यो बी हो लेन्थतिर कोलमै पिछे लोड फरक हुन्छ किनकि बिचको कोलममा बढी आउँछ छेउतिरको यो यो कोलम सबैभन्दा बढी लोड यो दुईटा कोलममा आउँछ हेर्नु होला त्यसपछि यसमा र यसमा आउँछ सबैभन्दा लोड 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 कमाउने भनेको यो कर्नरकोमा कमाउँछ होइन त्यस्तो खाले हुन्छ चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिक बिल्डिङमा पनि त्यस्तो हुन्छ किनभने चाहिँ बी यो यो कोलममा चाहिँ चारैतिरको लोड आउँछ यो कोलममा चारैतिरको लोड आउँछ यो कोलममा चाहिँ तिनतिरको लोड आउँछ यो कोलममा दुईतिरको मात्रै लोड आउँछ त्यस्तो हुन्छ अब सोयल प्रेसर बिलो म्याट यो पोइन्ट हरेक पोइन्टहरूमा वास्तवमा लोड फरक हुने बित्तिकै स्ट्रेस फरक हुन्छ त्यो स्ट्रेस युनिफर्म हुँदैन युनिफर्म भएको भए क्यू बाई एरिया हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है युनिफर्मली स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो भने क्यू बाई एरिया हुन्थ्यो तर युनिफर्म लोड छैन र युनिफर्मली डिस्ट्रिब्यूट लोड डिस्ट्रिब्यूट छैन भने लोडको सिजी कहाँ पर्छ त्यसले भर पर्छ जस्तो लोडको सिजी यहाँ पर्यो यहाँ हेर्नुहोस् है फिगरमा यहाँ देखाएको छ भने यो साइडको कोलम कोलम मुनि चाहिँ बडी स्ट्रेस डेभलप हुन्छ यो म्याटको यो पोर्सनमा सोयलमा चाहिँ बडी स्ट्रेस डेभलप हुन्छ यतातिर पर्यो यो यो यतातिर बडी स्ट्रेस डेभलप हुन्छ यहाँनिर पर्यो यतातिर बडी स्ट्रेस डेभलप हुन्छ लोडको सिजी यतातिर पर्यो भने यतातिर बडी स्ट्रेस डेभलप हुन्छ बिचमा पर्यो भने चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ खास हुने चाहिँ त्यो हो लोडको सिजी र स्ल्याबको सिजी कन्साइड गर्यो भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले एकदमै बुझ्न जरुरी छ लोडको सिजी कोलमबाट आएको लोडको सिजी र स्ल्याब म्याटको सिजी चाहिँ कन्साइड गर्यो भने सेन्ट्रिक भइदियो भने चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो बेलामा स्ट्रेस भनेको क्यू बाई ए अब गा माइनस गामा डी एफ त्यो बेला गर्न पाइने हो यदि तपाईँले कम्पनसेटेड हो भने तर चाहिँ अब यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट छैन भने चाहिँ तपाईँको कतातिर सिजी पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो पोर्सनतिर बढी स्ट्रेस र त्यसको जस्ट अपोजिट जस्तो यहाँ पर्दाखेरि सबैभन्दा बढी यो एरियामा त्यसपछि यो एरियामा अनि यो त्यसपछि यो एरियामा सबैभन्दा कम यो एरियामा पर्छ त्यस्तो हुन्छ त्यहाँ पर्दा 